はいそれでは皆さん今日はですねなんと同系検定2級に合格したある一人の人物にですね登場していただいてまあ僕の動画をですねまあ見ながら勉強してくれた子なのであのその合格体験記じゃないですけどあの話をしてもらいながらまあ統計検定の今後の可能性みたいな部分を話をしていきたいなというふうに思いますそれでは読みたいと思いますえー、見事統計検定2級合格しましたはるきくんですはいどうぞ登場してください<笑>お願いしますこんにちはこんにちははいということで一応まあここに沿ってですね話をしていこうかなと思います一応名前ははるきくんということで、はいはい、名字は伏せておきます<笑>あでも後で、まあそうでいきますねで<笑>出ますね,ますね<笑><笑>一応はるきくんですね、えー、今大学2年生、はい、年齢はなんで二十歳二十歳の年です二、ね、十歳の年まだなってないまだなってないまだなってないですねはいで一応理系で工学部ですね工学部で、えー、土木を学んでますはいでえー、とまずはですね、勉強、今回まあ合格したってことで勉強期間の話をしたいと思うんですけどスタートが8月の中旬ぐらいに始まって、ねうん、これは、まあ、僕の動画があ配信が始まったのが8月中旬ぐらいなのでそれに合わせてあのスタートしてもらいましたで受かったのが12月21日そうですね、受けた日ですねはい、が12月21日ですねでえー、とその間どんな勉強をしていたかっていうとまあここら辺最初スタート当初ってどんな感じですか、うん、ひたすら送られてくるメールで送られてくる動画を見る見るただ見るだけただ見るえっ、ー、とまだ最初はで彼もそうなんですけど知識ゼロから始まっているので別に統計学に関しての知識があったわけじゃなくてまあ一応大学生なので、えっと、高校生活で習う数学、例えば、まあ確率とか、うん、あとはまあ微分積分ちょっとできますけど、微分積分ぐらいの知識はあって、で、例えば統計学専門で、うん、なんですかね、一元一分散分析とか、別にもっと言うと正規分布とかもほとんど知らない状態で勉強開始してくれてるので、だからスタート当初っていうのはもう本当にただ見て学ぶみたいなところですね。で、12月までだから大体どうなんですかね891011124ヶ月間で,、ねでえー、合格してくれましたでスタート当初はまあそんな感じで緩くこう動画だけ見てみたいなところから始まってこれ1ヶ月前って書いてあるんですけど1ヶ月前の様子をちょっとどんな感じですかそうですねだから本当に1ヶ月前に12月21日に受けようって決めて、うん、そっからちょっと新しい過去問をもう一から時間測って取れたりとかもあったんですけど時間ね時間を測ってとかあったんですけどそれ取れた時に全然合格点に達しないっていあ動画を見ただけでは自分で解いてみると合格点に達しない,、うんうんね、しないえ実際どれぐらい出来は実際本当に35問ぐらいあってそうです、ね、あって,あって,あってもう本当仕上げきれはしなかったですけど、うん、本当最初解いた時この1か月前に解いた時は,時は本当半分解けないぐらいだから35分のえー、と15とか5とかですねああぐらいで、えーとまあ、実際過去問を解いてみたらなった、うん、はいはいはいあそうかで今の話そう彼の場合はまず CBT で受験してもらっているのでパソコンでの受験になってますで動画はまるっと,、えー、と一般の方にはまだ流してない部分もあるんですけどまるっと3回分動画を見てもらったとそうえっと、2018年の6月が僕の動画の基本になっているので2018年の6月の動画を中心に2017年とかを見てもらっているというところですねそこで全部知識を入れてもらってでそれが3回分とでプラス4回分ぐらいは自分で時間を計って解きながらであれ質問対応をしたのが何,何時間ぐらい2時間ぐらい<笑> 2時間なかったぐらい2時間なかったぐらいはその4回分解いてもらって要は3回見ました知識入れました4回分解きましたそこで分からなかった問題は僕は直接質問対応をしたんですねでそれが2時間ないぐらいを対応してもらってで、はい、ちょっとこれを一応<笑>一応ですね証明ということで、えー、見えますかね合格ということでなんとギリギリ62点という<笑>、はい、合格は合格なんですよねはい、おめでとうございます。<笑>はい、ということで、はい<笑>はい、CBT だとすぐこうやって結果が出るんですよね、はい、なので、また合格証書は証書で、えー、1か月後ぐらいに届くと思うんですけど、はい、ということですね、そんな形で、そう、大事なことは、参考書は
買ってない一切買ってないんですよ<笑>あの僕は自分で独学であの勉強したのであの本当に何もない、まあ、ネットにはもちろん情報ちょっとあるんですけどあの統計検定準拠のなんか問題集とか参考書はあるんですけど問題集がなかった、まあ、問題集過去問しかない状態だったんでいろんな問題集買ったりしたんですけど彼の場合はそれを使って僕が動画で話をしているので何も買ってない、まあ、過去問だけですね過去問はもちろん解いてもらってるのでそこはあるんですけどもう基本的には動画のみっていうことですよね、はい、そ,すそれで、まあ、ギリギリですけどまあ受かったとでがっつり勉強したのはとにかく1か月前から自分で解くタイミングからもうがっつり勉強してもらったっていう、まあ、それぐらいの労力ですよね,そうですね大体統計検定っていうのは合格率が 40% から 50% の間を推移しているっていうところなのでそのうんめちゃめちゃ難しいわけではないとは思うんですけど、まあ、彼の前も4か月ぐらいで1か月前から頑張ったっていうところですね、うん、そんな感じですかね勉強期間と勉強方法としてはそ,うね、それ以外だって別にで大学も、うん、あの土木なんで、うん、あえ統計学の単位って統計学の単位は1年後期にあったんで1年後期に2単位2単位, 2単位分だけなんででも別にそれ統計にて2級を意識したわけじゃないし、ね、単純に大学の中で組み込まれてるだけなのでまあほとんど何もプラスではないっていうところなんで本当にゼロからですね始まったと。でなぜそんなことが始まったのかっていうここですねここがあの<笑>一番、はいえー、重要なところなんですけど、はい、なぜですか<笑><笑>これなぜですかね本当にえ本当になぜ、はい、<笑>だって土木ですよ彼は工学部で土木学科で統計学なんて別に必要ないんですよ<笑>必要ないんですよ<笑>はいはいはいなぜなぜ,ですなぜこれなぜ僕が受験したのかと思ったというはいはいはいこれ川口さんですか<笑>完全に川口さんのことねそうあれはもう本当にもに突発的に電話<笑>電話ね,、うん、ねそうだねあれ最初に電話もらいました1時間ぐらい、うんうん、もっとかなもっともっと1時間ぐらいそう僕はあのー、僕も別に今の仕事上統計学なんか1ミリも関係ないんですよ<笑>ないんですけどこれ統計学来るなってなって<笑>あのー、1時間半ぐらい電話したですよね、夜中に<笑>で電話取ったんでそこからブワーって喋って,<笑>ってなぜ今統計学なのかっていう話をしたんですねで、えっとまあ、そこでも少し話をしたようなことなんですけどきっかけ、まあ、彼にとってのきっかけはまあ僕なんですけどなぜ統計学なのかっていう話で、まあ、今後ちょっと動画の中で話はしていこうかなと思うんですけど一応僕の中にはまあ理論があって統計学がなぜ今必要なのかって。でここにもつながってくるんですけどで統計学をどう思ったかっていうところにつながってくるんですけどあの、まあ、先にじゃあ解きながらゼロから始まりましたで僕がいろいろプレゼンをしたものの中身は何も知らない上で、まあ、今回一応合格しましたでどうその解きながら問題扱われる問題も割と実生活に近い部分もあったりとか、まあ、データ上ねあの問題上、うん一応操作して数字が組まれている部分もあるけれども、うん、一応実生活に影響しているなっていうところを感じて進めた部分もあるだ、まあ、けどそ,、ね、それはどう解きながら結構実生活に影響してないですかいや結構もう本当結構、うん、なんかためになる、うんうん、ためになるというか本当に実生活に使える問題ばっかで、うんうん、10回期分析でき、うんうん、10回期分析とか本当になんか、うんうんうん、なんていうんですかあの説明、うんうん、知りたいものがあって,知りたいものがあってそ,れそれが何に影響されているかみたいな、うんね、いろんな、うん、項目をっていうのを絞っていったり、うんうん、なんかそうねそうですね、うん、あの何決定係数、うんうん、決定係数じゃあ問題です<笑>決定係数ではなく<笑><笑>えよりこう重回帰分析においてはねよりこう精度高く、はいはいはい、あの見れるケースがありましたね、はいはい、これ,<笑>こ,れこれテスト前にめちゃくちゃ見ました<笑><笑>これ質問したんだよ<笑><笑>これ自由度調整済み決定さすがですね<笑>勉強しやがるんですよねししもうめっちゃ出ますよねめっちゃ出ます、えー、大体何番ぐらいで出ますこれ三十後半さすが三十番台でさすが,さすが<笑>やり込んでますね<笑>これね三十番からね三十四番までぐらいの中で絶対ね問われるやつね。締めの問題やつ、ね。そうですね。<笑>はい、もう打ち合わせだ。あのでもね<笑>勉強したから。そうですね。そうだからやっぱあの今まで感覚であのこうなんじゃないかなみたいなところが結構数値化されて
、あの統計学っていうのは見れるとだからなんですかね別に実際具体的に出たわけじゃないですけど例えば気温が高ければアイスは売れるみたいな、うん、だろう、うん、みたいな感覚はあったと思うんですけどそ,す、うん、それが問題の中でそういうものが結構扱われてたりするじゃないですか、うんうん、だからあの数字を見るとで実際じゃあ気温の方が影響するのかいやいや性別の方が影響するのか、まあ、やっぱりそのコンビニみたいな立地条件とかに影響するのかみたいなところがこう見れたりとか、うんうん、あの例えばじゃあ簡単にアンケート調査しましたってなって。例えば就職まだ就職してないですけど彼は就職しましたでなんか次のなんかなんすか、ね、プロジェクトを進めていこうってなった時に提案するとするじゃないですか、うん、何かをね提案するとして感覚って言われたところで絶対先輩上司にはその経験では勝てないわけじゃないですか、うん、その時にいや自分がじゃあ例えば街に出て100人にアンケートしましたそのアンケートの処理の仕方としてデータの分析の仕方を知っていたらアンケート上こんな結果が出ましたそれはこれぐらいの精度の、えー、とアンケートの結果ですみたいな話がもしできたらでそんな話をしたんですよそのきっかけの部分で要はしましたよねあの何ですかねえっ、ー、と上司の感覚でものを言い合ううちはいやそれは若手は負けるけれども、えー、数字でぶつけ合えばそれは経験ではないところで議論できるよねって話をしたんですだからあの今後統計検定は来るでそれはそれは僕の感覚っていう部分があるんでそうじゃなくて今度あの2020年に入試が変わるじゃないですかであれ変わってでまたそのまあ今のところまた白紙戻っちゃいましたけどまた5年後とかにまた変わるんですよで変わる中で、えー、と僕ら世代ですね僕ら世代ちょっと離れてるか<笑> 10歳違うて<笑>離れてますけどあのゆとり教育始まった僕だから2年目とか3年目なんですけどの子たちって、まあ、まあ彼もそうですけど数 B ね数学 B でベクトルって絶対やってます数 B といえばはい単元えっ、ー、とえな、ー、何やろベクトルとベクトルとえー、分からん分からん2年前分からんないけど2年前数列だよあ数列か数列数,数 B といえばベクトルと数列なんですよ<笑>、はいはい、だけどいや今度の入試改革でベクトルが外れるんですよそこら辺の話もした,したよ、うん、あそっか、うん、あのベクトルが外れてで、統計学が入るんですよあそうなんで,すでそう、まあ、ここであれですかね僕の正体を明かすと<笑>あ、まあ、塾の先生をしているので<笑>塾の先生をしているのでその、まあ、高校生の問題を見るわけですよで今度の、あのー、入試改革で問題が変わりますとでサンプルをこの前見たんですよで今までって数学 2B で100点センター試験で、えー、数列があって最後にベクトルがあってでもうこれ絶対やったんですよ第3問4問めっちゃうなずいてますけど忘れてますからね<笑><笑>でいやいやなんですけどで実はめくったことないと思うけど第5問に確率統計ってあったんですよあ,ありましたねなんかそれ誰も見てないあれ実際<笑>だけど今度のサンプル問題って第3問に統計学絶対解かなかそうかなうんなんですよ第3問に統計学でこれはじゃあ国からのメッセージって思っていてあの要は統計的にデータを扱える人間しかも 2B ってことは文系も理系もやるとだから分離問わずなんですよであの僕の動画を見てくれてる人にはあの説明欄概要欄か動画の概要欄のところに書いたんですけど彼一応2人目の合格者で1人目の合格者は普通に文系なんですよ文系彼文系ねなんですよだからもう分離問わず数字が見れなければあの会社では戦えませんよみたいなっていうのを僕なりに勝手にあのメッセージ受け取ってそれをブワーって僕の身近なこの卒業生たちに発信をしているとで、えー、乗っからせたわけですよ<笑>乗っかりました<笑>で、まあ、努力してくれたので今回合格ってことにつながって、まあ、こういう動画を今撮ってるわけですけど絶対にやった方がいいで僕は学生もやってほしいなと思うんですけど学生はむしろ、まあ、時間的にも余裕があるんでもう本当今やるべきだなと思うんですけどもっと言うと今までだから僕らのゆとり世代はその統計的な勉強をしずに社会人になりましたってなってるのであのもし今会社でねこう結局昇進を狙いたいで資格をなんか取っていくってなった時にその今あるなんか価値の高い資格例えばじゃあ、まあ、トイックもそう、まあ、簿記もそう。
別になんか世の中的に認められた英検でも何でもいいですね資格を取るよりはその今までなかった資格として統計検定がそのさっき言ったような議論をする打開策として風穴を開けれるなって思っているわけですよ。<笑>全然あの普通の会社員だけれども<笑>あの塾なんで別にそんなことはあんまり関係ないかもしれないですけどっていう可能性をすごく感じているのでまあ進めたっていうのもあるしそれに乗っかってくれた今周りの子たちもその必要性をまあ感じてあの勉強してくれているでこれは絶対将来今は多分まだまだあの価値がわからないと思うんですけど今後必ずで国からのメッセージをしていろんなところにホームページにも。あのそういうデータもあるんでそういう情報あるんでそういうのを見てもらってまた必要性を感じれるなと思うんで、まあ、そんな話をこういうタイミングでいろいろできればいいかなと思うので取れてよかったんじゃないですかめっちゃよかったまあ六十二点なんですけど<笑>いやいや,いや履歴書にはそう履歴書には書けるんですよあのそれはもうえっ、ー、と僕も調べてあって CBT ですけど普通に統計系で二級とはつくのであの全然いいしあの点数別に乗らないんでもう合格なんですね合格ですあの別に90点で受かろうが62点で受かろうが合格は合格なんで,なんで,<笑>で今度また紹介するんですけどあの彼62点で1人目の合格者が61点で<笑>みんな聞いて61点と62点の合格者を出したんで<笑><笑>そう今のところはあんまり胸を張って<笑>動画だけで大丈夫ですって言い切れない<笑><笑>あのそこはあの何も包み隠さず<笑>ちょっとまだ不安っていう,<笑><笑>そう<笑>これ大丈夫かなみたいな<笑>そうだからこの1か月前は結構重要性やっぱ、うんうんうん、であの彼とはあの面と向かってね質問対応できますけどあの今僕にもあのネットを介して、まあ、メールで質問してくれてる人いますけどまあ,あのメールでも何でもいいんで質問やっぱしてもらってじゃないとあの本当質問してもらってギリギリなんで<笑>で時間配分とかいろいろ本当はもっとねあの情報として伝えたいことパソコンってやっぱ結構ね感覚違うじゃないですかなんでそこら辺も本当は情報発信したいんですけどまだちょっと撮影が追いついてないんでだからいろいろ過去問はまあ今後も上げてきますけどそれで勉強してもらって最後はやっぱり自分で。解くとそうです、ね、いうところですね、はい。はい、一応今回はこんな形で締めたいと思いますけど、なんかありますか。<笑>なんかありますか。九、はい、割五分僕が喋っちゃった。<笑><笑>これがあの先生の<笑>あの特権っていうか。そうですね。はい、生徒ただいるだけ。そうそうそう。<笑>これ大丈夫ですか。こんなまま。<笑>なんかなんかパワハラ<笑>パワハラ公開パワハラみたいな<笑>なっちゃったんですけど全然手応えないですけど<笑><笑>いいですかただただただこの<笑>名前をなんかオープンにしただけさらしただけ大丈夫ですか<笑>いいですかいいっす最後しっかりもう一回じゃあ見せ見せてもらって六十二点をしっかりアピールします六十二点ですはいギリギリなんでね<笑>ギリギリなんでよかったですねでもはい、はい、あのじゃあ,あの合格おめでとうございましたありがとうございますじゃあこんな形で今回は締めさせてもらいますので<笑>、はい、またあの何か質問ありましたらご連絡いただければと思います。はい、はい、本日は以上で終わります。ありがとうございました。はい